kompromis u proteklih desetljeća i stoljeća ostavili značajan i dubog trag u hrvatskoj povijesti i sadašnjosti. Naziv Rom, koji se koristi u službenoj terminologiji kao jedinstveni naziv za sve pripadnike plemenskih skupina Roma koje danas žive na svim kontinentima, potječe iz romskog jezika Romani Čib, a znači čovjek. Taj naziv je službeno prihvaćen 1971. na prvom kongresu Roma u Londonu. Pradomovina Roma je Indija, uz koju se vezuje njihov etnički identitet. Tijekom migracija, Romi su se prilagođavali uvjetima života i običajima sredina u kojima su živjeli. Prema brojnim povijesno-lingvističkim rekonstrukcijama može se zaključiti da su Romi podrijetlom iz sjeverozapadne Indije. Iz tog područja plemena su se stoljećima kretala u skupinama preko Afganistana i Perzije. Dio plemenskih skupina kretao se u smjeru Sirije i Egipta, vjerojatno uz sjeverozapadnu Afriku preko Gibraltara u Španjolsku. Najveći dio romskih plemena stigao je preko Turske u Europu, nakon Turske u Grčku, a zatim se selio dalje. Nakon drugog svjetskog rata, sve do danas, demokratska kretanja u Europi i svijetu konačno su prepoznala i zaštitila prava etničkih manjina, a Romi su priznati i u dokumentima paneuropskih institucija kao istinska europska manjina i manjina bez teritorija. To je 1993. učinilo i Vijeće Europe, regionalna međunarodna organizacija osnovana 1949. Romi u Hrvatskoj čine povijesnu etničku skupinu koja na ovom prostoru živi više od šest stoljeća. Prvi pisani dokument iz 1362. u kojem se spominju Romi potječe iz Dubrovnika. Tada su Egipćani Vlaho i Vitan dali u zalog zlataru Radenu Bratoslaviću osam velikih srebrnih remena, pojaseba. Budući da se radi o trgovačkom spisu, možemo pretpostaviti kako su Romi već tada bili i stanovnici Dubrovnika. Deseta godina kasnije, 1373. spominju se u Zagrebu. Povjesničar Ivan Krstitelj Tkalčić u povijestnoj spomenici Slobodnog kraljevskog grada Zagreba iz 1885. godine navodi da su Romi u hrvatske krajeve dolazili između 10. i 15. stoljeća kao dio najbrojnije romske skupine koja se kretala prema Europi, preko Male Azije i jugoistočne Europe. Još od 14. stoljeća Romi se spominju u hrvatskim povijesnim zapisima, spomenicima, kao i u dokumentima koje je donio Hrvatski sabor od 1609. do 1635. godine. U današnje vrijeme različite istraživanja u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama, pokazuju da postoje predrasude prema Romima, da je nizak stupanj prihvaćanja romske kulture, romskog jezika, umjetnosti, povijesti i običaja, te da još uvijek postoji velika socijalna distanca prema Romima. Uz poboljšanje socijalno-gospodarskog položaja za romsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, presudno je integriranje u sve segmente društva, ali uz očuvanje vlastite kulture, tradicije i načina života. Savez Roma u Republici Hrvatskoj, Kalisara, svjestan je problema unutar romske zajednice, kao i problema u odnosu većinskog stanovništva prema Romima. Stoga Kalisara neumorno radi na stvaranju što boljih životnih uvjeta i na smanjenju jaza koji postoji između većinskog i romskog stanovništva. Savez nastoji integrirati Rome u sva društvena zbivanja, prvenstveno pomoću obrazovanja i usavršavanja. Istovremeno ih potiče da sudjeluju i u političkom životu svojih lokalnih zajednica uz približavanje romske kulture i tradicije većinskoj zajednici. Temelje djelovanja Kalisare postavio je Veljko Kajtazi, vrhunski sportaš u karateu, dobitnik najviših sportskih priznanja u zemlji i inozemstvu. Bio je uzor djeci i mladim naraštajima s kojima je radio kao trener i mentor u romskom karate klubu Širo. Veljko je učio djecu kako postići mentalno i fizičko zdravlje, kako prihvatiti poraz i kako se veseliti pobjedama. Učio ih je kako steći i zadržati koncentraciju te ustrajati na putu ostvarenja vlastitog cilja. Veljko Ketaz je bil vrhunski sportaš, više struki prvak Hrvatske i apsolutno i u svojoj kategoriji 
bili reprezentivac Republike Hrvatske i Jugoslavije. I mogu reći da je Veliko Ketazi jedan od mojih, ako ne i prvi, po svim pokazateljima najbolji moj učenik. Prilagodiv je, društven je, mogu samo reći sve najbolje u njemu. Vrlo brzo je shvatio da među malim Romima postoji potreba za općim obrazovanjem, opismenjavanjem, učenjem hrvatskog jezika, ali i velika potreba za učenjem romskog jezika kao materinjeg jezika u govoru i pismu. Uz knjige o karateu i biltena s natjecanja, Karate klub Širo počeo je pripremati seriju edukativnih slikovnica. Sara za najmlađe Rome, Sara i ružne riječi, Sara i kupanje, Sara ide liječniku, Sara je zaljubljena, Sara i prijatelji, Sarin rođendan i Sara na selu. Te slikovnice objavljivane su od godine 2007. do 2010. Ideja je počela uh, neslučajno jer smo mi uh, u prvom trenu imali uh, sportski uh, tradicionalni karate klub Kajta Niv. I tu smo mi počeli upravo da radimo na jednu sasvim drugačiju edukaciju, a edukacija je bila preko sporta razvijati određene radne navike pripadnicima romske nacionalne manjine, odnosno djeci. I onda kroz karate, onda smo mi krenuli u uh, organiziranju različite određenih seminara, uh, a seminari su se sastavili osim znači, sportske aktivnosti ne, i izučavanje romskog jezika u govoru i pismo, kao i o uh, pravilnoj ishrani i kao očuvanju zdravlja i borbu proti ovisnosti. I to smo krenuli sa nekim određenim edukacijama i tako dalje. Udruga za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara osnovana je 2007. godine kako bi se planski i s ozbiljnošću pristupilo edukaciji koja bi uključivala radionice o romskom jeziku i nakladništvo vezano uz romski jezik, povijest i kulturu Roma. Utemeljitelj i prvi predsjednik udruge bio je Veljko Kajtazi. Krenuli smo u jednom malom prostoru, prostoru u mom stanu 2 sa 2. I to je bilo jako teško. Znači to je bilo toliko da možete imati samo kompjuter, faks, znači printer i sa strane par registratora. I pored toga što sam imao prostor 2 sa 2, bilo je ovaj teško raditi, ali moram vam reći na neki način i slađe, jer smo sastanke koje smo mi organizirali sa uh, udrugom, organizirali smo u parkovima ili u birtiji. Zato što je Kali Sara za razliku od svih ostalih udruga, jer u Republici Hrvatskoj imamo 165 romskih udruga. U samom gradu Zagrebu imamo više od 40 romskih udruga. Oni su se bavili uh, svim, znači i o socijali, i o statusnim pitanjima, i o obrazovanju, i o zapošljavanju, i o stanovanju, znači, ali udruga Kali Sara ne. Udruga Kali Sara se bavila samo jednim malim segmentom obrazovanja, a to je uporoba romskog jezika u govoru i pismo. Udruga za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara posvetila se organiziranju i održavanju edukacijskih radionica za romsku djecu i mlade. Te su radionice bile vezane uz obrazovanje, učenje romskog jezika, pravilno izražavanje i pisanje te učenje o povijesti Roma. Važan dio odnosio se na zdravstvenu edukaciju vezanu uz pravilnu prehranu, prevenciju i liječenje spolnih i drugih bolesti, te različitih ovisnosti. Od 2007. do 2013. Kali Sara je održala edukacijske ljetne škole u Novigradu, Stubičkim toplicama, Biogradu i Bizovačkim toplicama. Kali Sara je od 2003. aktivno sudjelovala u provođenju nacionalnog programa za Rome i desetljeća za uključivanje Roma. 2005. do 2015. Međunarodne inicijative u koje je sudjelovala i vlada Republike Hrvatske. Danas je Kali Sara najorganiziraniji predstavnik romske zajednice i u provođenju nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine, te ostaje spona između političkih institucija i Roma diljem Republike Hrvatske. Od 2005. do 2008. godine Veljko Kajtazi je intenzivno sakupljao i sistematizirao romske riječi. 
Zapisivao ih je i pripremao za izradu prvog romsko-hrvatskog i hrvatsko-romskog riječnika. Kada je petog studenog 2008. godine objavio riječnik, vjerojatno nije ni slutio da će pokrenuti lavinu novih i značajnih događanja za romsku zajednicu u Hrvatskoj. Ja sam još i priješnjih godina skupljao određene riječe, ali to sam ja skupljao za sebe. I onda onog trenutka kad je 2003. izišao nacionalni program za Rome, a imat ću vidjeti da ja nisam bio u radnom odnosu, nego sam bio u Hrvatskom zavodu za poštavanje. Onda je došlo do, do ideje i do samog razgovora sa gospođom iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da bi ja bio taj koji bi mogao sigurno napraviti takav jedan riječnik. I ja sam krenuo ali umeđu vremenu došli su do promjenu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Gospodža je otišla i tako da sam ja ostao sam i to je bio jedan od razloga e, izlaska riječnika, financiranje riječnika, gdje su nastali onda određeni problemi. Ali nezavisno od svih tih ostalih problema, e, ja sam uspio upravo e, riječnik tiskati i izdati. Romska zajednica postala je još svjesnija da je materinji jezik, romani čip, dio njeznog identiteta i da je povezuje s Romima diljem svijeta. Donesena je povelja o romskom jeziku. Povelju su potpisali ugledni Romi i ne Romi iz hrvatskog znanstvenog, kulturnog i društvenog života. Narod bez jezika nije narod. Onog trenutka kad Romi ne budu poznavali svog, svoj jezik, onda neće ni njih više biti. A sve dotle dok imamo Takve, takve riječnike, mislim da romski narod nikad neće odumiriti. Udruga Kalisara pokrenula je projekt obilježavanja svjetskog dana romskog jezika. Prijedlog je prihvatila i podržala Međunarodna romska unija, te je službeno dogovoren peti studeni kao svjetski dan romskog jezika. To je dan kada je u Zagrebu objavljen prvi romsko-hrvatski riječnik. Već sljedeće godine 2009. u okviru obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika u Zagrebu održan je međunarodni simpoziji o romskom jeziku na kojem su sudjelovali profesori, romolozi, lingvisti, književnici, novinari, publicisti i drugi stručnjaci za romski jezik, povijest i kulturu iz brojnih zemalja svijeta te predstavnici parlamenta Međunarodne romske unije. Donijeli su deklaraciju o romskom jeziku, koja je kao preporuka upućena nacionalnim parlamentima zemalja sudionica simpozija u kojima živi veliki broj Roma. Svake godine povodom Svjetskog dana romskog jezika na Međunarodnom simpoziju u Zagrebu nastavlja se rad i rezimiraju rezultati dosadašnjeg rada na standardizaciji i kodifikaciji romskog jezika u cijelom svijetu. Rasprave i doneseni zaključci odnose se na standardizaciju i kodifikaciju romskog jezika, njegovu upotrebu u informatičkoj tehnologiji, položaj u romskoj obitelji, uporabu u institucijama te zamjenu riječi holokaust adekvatnom riječi iz romskog jezika, samo dari p, masovno ubijanje. Na prijedlog romske zajednice i na inicijativu Kalisare te uz međunarodnu podršku Veljko Kajtaz je pokrenuo priznavanje dana 5. studenog kao svjetskog dana romskog jezika u Hrvatskom saboru. Država je učinila prvi korak. Romskoj nacionalnima nije priznat poseban status. Imaju dodatna prava i podršku institucija. Hrvatski sabor je 25. svibnja 2012. postao prvi parlament u svijetu koji je priznao Svjetski dan romskog jezika kao nacionalni praznik Roma. Te iste godine Kalisara je u suradnji s Hrvatskom poštom pripremila i tiskala poštansku marku i omotnicu Svjetskog dana romskog jezika u nakladi od 100.000 primjeraka. U suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, povjerenstvom za UNESCO, 
Udruga Kalisara pripremila je projekt i dokumentaciju za priznavanje romskog jezika i svjetskog dana romskog jezika kao nematerijalne svjetske baštine. Opća skupština UNESCO-a proglasila je 7. studenog 2015. nadnevak 5. studenog svjetski dan romskog jezika dijelom svjetske baštine. Obilježavanje svjetskog dana romskog jezika i međunarodni simpoziji o romskom jeziku održavaju se u Zagrebu svake godine, već devetu godinu zaredom, a u obilježavanje se uz druge nacionalne institucije Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, Matica Hrvatska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uključila i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, u kojoj je 2016. godine održan prvi znanstveni skup posvećen Romima. U svojem govoru povodom Svjetskog dana romskog jezika na svećanosti obilježavanja 5. studenog 2016. godine, akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, iznio je nekoliko značajnih zanimljivosti. Pored ostalog, spomenuo je da je Antun Mihanović, autor Hrvatske himne, u prvoj polovici 19. stoljeća napisao prvu knjigu o Romima, temeljenu na proučavanju i istraživanju romskog jezika i romske kulture, a u kojoj je povezao Rome i njihovo indijsko podrijetlo. Mihanovićev rad Dici Gojner, Cigani, objavljen je 1823. u bečkom časopisu Arhivu Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, arhiv za povijest, statistiku, književnost i umjetnost. Ja bih sad povukao paralelu sa Štrosmajerom, dakle 1884. kad je on tu gore otvarao Štrosmajerovu galeriju i održao je veliki govor od sat i po i u tom govoru on polemizira sa svojim oponentima jer su mu prigovarali da otvara takvu velebnu palaču i velebnu galeriju u narodu koji je bio, većina ljudi bila nepismene, rekli su pa šta će to? Međutim, on, on kaže da, da je obrazovanje i kultura važnija od materijalnih dobara. Dakle, obrazovanje je ono što je bitno za, za integraciju Roma i to za jednu socijalnu integraciju, jedan viši stupanj integracije. Često se postavlja pitanje i tu ne smijemo biti bježati od činjenica da to neće biti lako. Ja sam slušao gospodina Kajtazija gdje je on govorio da je najvažnije zaposlenje. Da bi se neko zaposlio mora biti obrazovan. I ja bih mu čestitao, dakle, on je krenuo jednom drugom, drugom jednom višom strategijom paralela, paralelno kako smo mi tada, jer kad je Štrosmer osnivao ovu akademiju, onda je on isto postavio tezu da se mi, slavenski, južnoslavenski narodi, kaže, nađemo dostojno mjesto među Germanima i Romanima. Dakle, mi smo bili u toj jednoj inferiornoj situaciji. Dakle, taj pristup obrazovanja, kulture, znanosti je spor, dug i ja čestitam romskoj zajednici i, i motivatoru. Dakle, gospodin Kajtaz je jedan snažni motivator koji je uspio uspio to pokrenuti i da se kolegi na filozofskom fakultetu osnoje i da, da angažira sve kulturne institucije i da motivira i da motivira onda sve u društvu. Udruga za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara nastavila je i s izdavačkim radom, pa je od osnivanja 2007. godine do danas uz prvi romsko-hrvatski i hrvatsko-romski riječnik objavila i druga značajna izdanja. Zbornike Svjetskog dana romskog jezika Zbornike Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida, Samudaripen Gramatika romskog jezika, autori Ljativ Demir i Nevsija Durmiš Romske poslovice Povijest romske književnosti U predvečerje rata Romi u Hrvatskoj 1918. do 1941. Zbirka pjesama o časti i dostojanstvu romskog naroda. Jednake mogućnosti, bolja integracija romske djece u obrazovni sustav Republike Hrvatske. Istraživanje zdravstvenog stanja romske populacije Osječko-Baranske županije. Istraživanje zdravstvenog stanja romske populacije Primorsko-Goranske županije i Međimurske županije. Svjetski dan Roma. 45 godina od Prvog svjetskog kongresa Roma 2016. godine. Sudjelujući u radu udruge Kali Sara, 
velik broj Roma odlučio se za kandidaturu Veljka Kajtazija, prvog predsjednika udruge, za zastupnika romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Nakon parlamentarnih izbora 2011. godine, Veljko Kajtazi postao je saborski zastupnik romske, te austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, rusinske, ruske, ukrajinske, turske, vlaške i židovske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Od tada, u drugom Kali Sara, predsjedali su u različitim razdobljima Anka Talipovski, Čazim Haliti i Nedeljko Bjelajac. S velikim entuzijazmom nastavili su započeti rad i doprinjeli ostvarenju dotadašnjih projekata, a sudjelovali su u pokretanju i poticanju novih. Broj članova udruge povećavao se i pojedinačno, te članstvom predstavnika i predsjednika gradskih i županijskih vijeća romske nacionalne manjine. Udruga za promisanje obrazovanja Roma Kalisara prerasla je u prosincu 2015. u Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kalisara, a za predsjednicu je izabrana Suzana Krčmar. Kali Sara ili Crna Sara je romska svetica, zaštitnica djece i mladih. Njezino ime u nazivu Saveza simbolizira odgoj i obrazovanje romske djece i mladih, kojima Savez u svojem radu posvećuje veliki broj aktivnosti. Nabrojimo samo neke. Edukacijske radionice, pomoć pri školovanju, poticanje na visokoškolsko obrazovanje, pomoć u stipendiranju i smještaju u učeničke i studentske domove, izdavanje slikovnica i knjiga s edukativnom tematikom. Kali Sara se bavila većinom obrazovanjem i izdavaštvom. Međutim, i sami znamo kakvi, nažalost, naši Romi imaju probleme, koje su njihove potrebe, pa su nas konstantno kontaktirali i samim time, za našim radom i djelovanjem na teritoriju čitave Hrvatske, je preraslo u Savez Roma. Dakle, onda smo imali ovaj jedan sastanak gdje su naši članovi izrazili želju da postanemo Savez i zapravo, evo, samim time smo se počeli ujedinjavati i prerasli u jednu veliku, veliku, mogu slobodno reći čak i instituciju. Kali Sara prvenstveno je i dalje ostalo to obrazovanje. E, znamo svi, e, i to moram napomenuti, ko je zapravo najveći krivac e, Kali Sare i ko je osnivač Kali Sare, to je gospodin Kajtazi, koji e, govori bez obrazovanja ne možemo naprijed. Svo bogatstvo koje imamo, u redu je to, novac, e, imovinsko stanje, međutim, najveće bogatstvo i, i koje nosimo, to je obrazovanje. Naši suradnici i mi imamo svaka dva mjeseca sastanak gdje oni izložu probleme na njihovoj županiji i pokušavamo naravno sa gospodinom Kajtazim sve te probleme riješiti. Kali Sara je aktivna u svakom pogledu, ono što sam rekla, i obrazovanje, zapošlavanje, stanovanje, evo i statusna pitanja čak. Evo tu nam gospodin Kajtazi izlazi u susret, koliko god može naravno i sami znate kakva je situacija, ali trudimo se, sigurno nećemo odustati. U suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Kalisara je pokrenula prvi diplomski studij romistike u Zagrebu. Na odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije na Filozofskom fakultetu, uvedeni su u akademskoj godini 2012.-2013. kolegiji Uvod u romski jezik 1 i 2, te Uvod u književnost i kulturu Roma 1 i 2. Predavač je profesor Ljatif Demir, kojem je romski materinji jezik. Ova dva kolegija su prvi kolegiji usmjereni na romsku tematiku uvedeni u sustav visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Prvo predavanje održao je profesor Ljatif Demir i to baš na svjetski dan romskog jezika 2012. U sjećanje na to predavanje profesor Damir Boras, tada dekan Filozofskog fakulteta i Veljko Kajtazi, saborski zastupnik, Svećano su na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 5. prosinca 2013. otkrili dvojezičnu ploču na hrvatskom i romskom jeziku. Sam studij ne bi bio od sada ovo što jesmo da nije bilo inicijative od Saveza Roma Kalisara i posebno inicijativa saborskog zastupnika Veljka Kitazija koji je 
u dogovoru sa mnom, znači od dvije i sedme godine, znači od samog začetka onoga što je Kali Sara napravila u Republice Hrvatskoj, a to je da nevidlji Rom postane vidljiv. I to je veoma interesanto da vidljivost se ostvaruje preko ulazka Roma u visokoškolske institucije. To je recimo neki model koji do sad nije bio rabljen u Europi, jer ranije se išlo od onoga osnovnog. Općenito da se za Rome pokaže volja, da oni imaju recimo te rešavanje običnih socijalnih problema kojih ima u svakom narodu, ali postići to da se u okvirima Filozofskog fakulteta Zagreb otvori najprije dva izborna kolegija, to su uvod u romski jezik i uvod u križevnost i kulturu Roma, a zatim od prije dvije godine da se otvori jedan odjel, to jest diplomski, magisterski studij romistike. Usput moram reći to da romistika se prvi put u Europi rabi kao pojam. Do sad se rabio pojam romologija. Što znači romologija? To je nauka o Romima. A u biti romistika obuhvaća nešto što je posebno, a to je jezik, književnost, kulturu i povijest Roma. I to se izvučava ovdje na Filozofskom fakultetu. Mi smo davali do gostoprinjstva Savezu Roma kako bi oni mogli obilježavati svoj dan, svjetski dan Roma, ali isto tako i pokazati kako je to jedan veliki narod sa velikom tradicijom i koji ima jednu veliku književnost i koji govore nekoliko jezika, to je bajaški i romanići. Ali nekoliko godina prije toga počelo se uvoditi u Hrvatsku i ta ideja da se povežu svi Romi svijeta na temelju međunarodnog njihovog jezika Romani Čip koji je indijskog podrijetla i onda se ukazala zgodna prilika da uvedemo taj jezik i osnove toga jezika na našu katedru, naš ocijek za indologiju i dalekoistočne studije gdje mi je puno pomogao akademik Mislav Ježić. Uz saborskog zastupnika Veljka Kajtazija uveli tečaj, prvo tečaj jezika, dakle to se zove uvod u romski jezik 1 i 2 za cijelu godinu, ali isto tako i uvod u romsku književnost. Mislim da je postigao taj program veliki uspjeh jer je nama bila želja da jednoj podzastupljenoj skupini, jednom podzastupljenom narodu koji je nedovoljno obrazovan i koji nema prilike ići i dovršavati visoke škole, damo jedan svjetionik, jedan pokazatelj kojim putem treba ići. Moram reći da su me jako dobro primili s tim nastojanjima i ja sam danas ponosan član Romskog nacionalnog vijeća kao jedan od dvaju ne Roma članova toga vijeća i mogu reći da je time ostvarena i misija Filozofskog fakulteta ali i sve učilišta u Zagrebu da širi znanje, širi istraživanje za istinom i širi jednakost i ravnopravnost svih. Inicijativa za proglašenje svjetskog dana romskog jezika koji je prošle godine prihvatio UNESCO potekla upravo iz Hrvatske. Naime, na taj dan prvi put je obilježen u Zagrebu 5. studenog 2009. prigodom kojeg su donesene deklaracija i povelja kojima je dan poticaj popularizaciji romskog jezika te očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, obrazovanja i opismenjivanja Roma. Romska je kultura, naime stoljećima, bila prije svega usmena kultura. Bogata, u nekim segmentima upravo raskošna, ona je ostajala nezapisana, kao što je nezapisana ostajala jedinstvena, no nažalost često i tragična povijest romskog naroda. Velikim dijelom to je bilo uvjetovano romskim načinom života, ali isto tako i nerazumijevanjem sredina u kojima su Romi živjeli, često izolirani i nažalost tretirani kao građani drugog i trećeg reda. S ponosom i zadovoljstvom mogu istaknuti da je Hrvatska među prvim državama koja je prepoznala i priznala nacionalnu posebnost Roma i otvorila mogućnosti njihove afirmacije i emancipacije u politici, prosvjeti i kulturi. Knjiženi jezik u tome je od presudne važnosti, jer bez njega nema povijesti, nema književnosti, nema prosvjete. 
Nema dakle mogućnosti trajnog očuvanja kulturne baštine ni jednog naroda, pa tako ni romskoga. Osim svjetskog dana romskog jezika petog studenog, Romi u Republici Hrvatskoj obilježavaju svjetski dan Roma 8. travnja i Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida Samudari P. drugog kolovoza. Svjetski dan Roma 8. travnja obilježava se u čast prvog kongresa Roma održanog 8. travnja 1971. u Londonu. Taj dan se smatra jednim od najvažnijih datuma u romskoj povijesti. Na kongresu su se sastali predstavnici Roma iz 14 zemalja svijeta. Donijeli su niz značajnih odluka za Rome cijelog svijeta, među kojima su značajne odluke o prihvaćanju romske zastave i službene himne. Zastava je u donjem dijelu zelene boje koja simbolizira travu, zemlju, a u gornjem dijelu plave boje koja simbolizira nebo. Crveni kotač u sredini simbolizira putovanja i migracije Roma. Službena himna Roma temelji se na staroj romskoj pjesmi Đelem, Đelem, Idem, Idem, a za službenu verđu himne zaslužni su Žarko Jovanović i Jan Cibulka. Prvi kongres Roma rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika Romani Čip, kao i službenim prihvaćanjem naziva Rom, kako bi se izbjegao naziv Cigan koji je poprimio negativno značenje. U suradnji sa saborskim zastupnikom Veljkom Kajtazijem, Kalisara je pokrenula obilježavanje svjetskog dana Roma na nacionalnoj razini uz zajedničko sudjelovanje romske i neromske zajednice u Hrvatskoj. Prije svega treba istaknuti da se radi o manjini sa najviše problema nedovoljno uključenoj u društveni život, nedovoljno obrazovanoj, učestalo diskriminiranoj te prije svega nadprosječnoj siromašnoj. Manjini koja je unatrk 700 godina, pa sve do danas živi ispod bilo kakve granice, siromaštva i ispod bilo kakve razine ljudskog dostojanstva. Kalisara središnje svečanosti organizira svake godine unatrak šest godina u Zagrebu, u prostorijama Hrvatskog sabora, u muzeju Mimara te u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Prema podacima spomen područja Jasenovac za vrijeme drugog svjetskog rata između 1941. i 1945. godine, na području logora Jasenovac ubijeno je 16.173 Roma, među kojima je veliki broj žena i djece. Romi su dovoženi u vagonima pod izlikom da se radi o radnom logoru, a zatim su nemilosrdno poubijani i zakopani u grobnicama koje su sami iskopali. Obilježavanje sjećanja na romske žrtve za vrijeme drugog svjetskog rata samo da ripen je popraćeno na vrlo visokoj razini, takozvanim high level razini političke elite. Posljednjih pet godina zastupnik Veljko Kajtazi i gospođa Suzana Krčmar, predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara zajedno sa timom odrađuju izvrstan posao i svake godine je to sve bolje i bolje. Republika Hrvatska jamči pripadnicima svih nacionalnih manjina prava prema Ustavu Republike Hrvatske, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te najvišim međunarodnim standardima. Stoga mi je posebno drago da moja vlada ima podršku i izvrstnu suradnju sa svih osam zastupnika nacionalnih manjina, koji su naši partneri u parlamentarnoj većini, na tome smo posebno inzistirali jer smatramo da je to korisno za Hrvatsko uključivo tolerantno društvo 2016. godine. Unapređivanje postojeće razine zaštite prava nacionalnih manjina jedan je od prioriteta programa vlade, a operativni programi za pojedine nacionalne manjine uključujući romsku izradit će se do kraja ove godine. Na prijedlog Veljka Kajtazija, saborskog zastupnika, Hrvatski sabor je 12. prosinca 2014. godine proglasio drugi kolovo za Međunarodnim danom sjećanja na romske žrtve genocida, Samu Daripen. Savez Roma u Republici Hrvatskoj, Kali Sara, od tada je organizator svečanog obilježavanja na romskom groblju Uštica u Jasenovcu. Svećanoj komemoraciji svake godine prisustvuje više od 2000 Roma iz Hrvatske i svijeta. Na području 21. masovne romske grobnice Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara pokrenuo je i organizirao kompletno uređenje groblja, 
sađenje čempresa i postavljanje betonskih posuda za cvijeće, uređenje travnjaka i ograđivanje groblja, postavljanje tri jarbola s romskom i hrvatskom zastavom te zastavom Europske unije, postavljanje posebnog platoa, tribine, provođenje struje i vode te asfaltiranje i uređivanje pristupnih puteva i cesta do groblja. Na lokaciji romskog groblja Uštica kod Jasenovca uz posredstvo zastupnika Kajtazija, grada Zagreba i vlade Republike Hrvatske, a sukladno operativnom planu za romsku nacionalnu manjinu za razdoblje 2017. do 2020. godine, Kali Sara planira koordinirati proces izgradnje muzeja sjećanja na romske žrtve drugog svjetskog rata Uštica. Pa, to je logična slijede stvari jer gradonačelnik i grad, grad koji ga predstavlja već 17,5 godina živi punim plućima multikulturalnosti, multijetičnosti, multikonfesionalno. Normalno da je to sjeme plodno sjelo i na udrugu Kalisara i suradnju sa, izuzetno dobru suradnju sa idejnim tvorcom Kalisare i saborskim zastupnikom gospodinom Kajtazijem i predsjednicom Kalisare Suzanom Krčmar. Ponosti smo na naša dva projekta, jedan smo realizirali zajedno sa vladom i ministarstvom kulture, grad Zagreb je prednjačio zajedno sa saborskim zastupnikom Kajtazijen i gospođom Krčmar, da smo redili stratište romsko groblje na Uštici, koje je zasjalo punim sjajima. Drugi veliki projekt na koji ćemo također biti ponosni, kupio je grad Zagreb zajedno sa utrubom Kalisara kuću, odmah neposredno s groblje Uštica, gdje ćemo napraviti muzej sjećanja na genocid Roma u Jasenovcu iz drugog svjetskog rata. I treće, ono što je isto tako bitno, bitno je komemoriranje, da se ne zaboravi taj stravičan zločin nikada, ali bitno je ono što je život, a to je da sa udrugom Kalisara ovih deset godina smo puno projekata odradili zajedno na polju izdavaštva, romske tradicijske kulture, jezika, prava zaštita nacionalne zajednice Roma, kako u gradu Zagrebu, tako i u Republici Hrvatskoj. I na koncu vidimo se u Uštici, u muzeju sjećanja, polovicom iduće godine kada to sve uredimo, a još jednom pozdrav mojim prijatelje Romama gdje bili i pozdrav gospodinu Krčmaniću, gospodinu Kajtaziju s kojim imamo izvarednu soradnju i čestitka po ono desete obljetnice u druge Kalisara. Ja sam Jad Vašem, moji prsti su od krvi i pepela, imena su na mome dlanu, ja sam Jad Vašem. Vatru sam jeo, dim sam pio, u Auschwitzu sam umro, ja sam Jad Vašem. Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara već deset godina radi na ujedinjenju romske zajednice s područja cijele Republike Hrvatske. Prvotno, kroz sport i obrazovanje, nastojao je utjecati na položaj Roma u Hrvatskoj, a s vremenom je prerastao i u jednu vrstu političke organizacije Roma. Savez Kali Sara prihvatio je najveći broj romskih predstavnika te je po uzoru na druge krovne organizacije manjinskih zajednica postao centar političkog djelovanja Roma. Prvi puta u povijesti stvorila se funkcionalna nacionalna koordinacija romskih predstavnika i aktivista. Romski predstavnici na razini županija i gradova, a članovi saveza, sastaju se kvartalno i donose odluke o nastavku kulturnog razvoja zajednice te političke odluke koje usmiravaju prema svojem zastupniku u Hrvatskom saboru. Članovi saveza intenzivno rade na terenu. Obilaze romska naselja, u mnogim slučajevima uz nazočnost saborskog zastupnika Veljka Kajtazija. Organiziraju studijska putovanja za članove saveza radi usavršavanja postojećeg znanja i stjecanja novog. Od 2017. godine pripremaju i objavljaju glasilo romske nacionalne manjine Fralipen, te su pokrenuli internetski portal. U Republici Hrvatskoj su radili možda i neke druge krovne organizacije, a nikad toliko dobro kvalitetno ko što radi Savez Roma, Kalisara. Naime, mi koji se bavimo romskom problematikom već dugo vremena, živi smo sredoci zapravo da nikad, nikad nismo imali toliko zapravo značaja koliko ima Savez Roma 
koliko ima Savjez Roma u organiziranju romske zajednice u Republici Hrvatskoj. Znači, ja bih rekao da je to zapravo neprocenjivo blago što Savjez Roma radi i da, Kalisara, i da je zapravo to nešto što treba slediti i samo tako možemo uspevati u daljem životu. Sara, Savjez je pomogao i u ostvarivanju i ovog projekta doma našeg kulturnog centra u Dardi sa neki 250 tisuća kuna koji još nije u završetku, ali se nadamo da će ova godina krajem ili iduća godina početkom biti sve realizirano sa namještajem i sa svim onim potrebnim. Imamo projekte koje već čekaju, projekti su vredni negdje oko 4 miliona kuna, jako veliki projekti. To su projekti sa odraslima, projekti sa stanovništvom u Dardi, projekti sa djecom. Najviše, mislim da je obuhvatili smo uglavnom djecu s kojima možemo, s kojima možemo jako puno odraditi i sa roditeljima koji odgajaju tu djecu. Tu se rješavaju velike probleme po pitanju Roma. Znači tu je uključen naš zastupnik, znači on je inicijator te udruge Kalisara koja je posnimana. Znači, jednostavno radi se. Pomaka ima. Obilazimo se u Županije i radimo po pitanju Roma, znači od zapuštevanja, obrazovanja, znači statusnih pitanja, znači sve. Znači Kalisara je jedna, mogu reći, slava institucija koja to se djeluje i radi. Upravo se sad nalazimo u romsko naselje Parag, najveće romsko naselje u Hrvatskoj. Do sada niti jedna romska udruga nije okupila toliko veliki broj ljudi, vijeća, udruga kao što je Savez Roma Kalisara. Cilj nam je rješavati sve probleme koje se Romi svakodnevno susreću. Kalisara ima veliku budućnost zato što je iza sebe ostavila veliki, veliki trag i izvjetno mi je drago i onog trenutka kad sam ja stavio svoje članstvo u mirovanje imaću u vidu da sam ja od 2007. do 2011. bio predsjednik Kalisare onog trenutka kad sam u dogovoru sa članovima Kalisare da ću se ja kandidirati na parlamentarnim izborima. Ja sam svoj mandat stavio u stanju mirovanja i mislim da od tada do danas Kalisara ne da dobro radi, Kalisara radi odlično. Osobno sam jako, jako puno dobio. Dobio sam to da sam bio u prilici da se bavim jednim takvim humanitarnim radom. Dobio sam to da budem među najpoznatijim Romima koji su dali doprinos u romskoj zajednici. Dobio sam to od strane romske zajednice da mogu upravo ući u povijesti romske zajednice. Da nije bilo upravo ovog, da nisam imao priliku i da nisam dobio priliku, sigurno ovo sve ostalo ne bi ostvario. Ja se jedino nadam da u svemu tome da će, da neću ni jednog trenutka stati, nego da ću i dalje nastaviti i da ćemo još više učiniti nego što smo učinili do sada. Ovo je naša država, ovo je naša zemlja, mi ju volimo i prvestano nam je cilj da većinskom stanovništvu ljudi koji nisu Romi, naravno, shvate da mi nismo ništa drugačiji, mi smo svi isti. Jedino što tražimo je, evo, prihvatite nas. Znamo, teške situacije u državi, nema posla, zastanovanje mladi ljudi, odlaze na veliko, jel? Ali mi, Romi, i dalje ostajemo ovdje. Deset godina djelovanja Kalisare predstavlja značajno razdoblje u životu hrvatskih Roma. Kalisara je važan temelj svekolikog napretka i razvoja Roma u Hrvatskoj i čvrsti oslonac u njihovoj sadašnjosti i budućnosti. Puna afirmacija djelovanja Kalisare i snažna podrška tom djelovanju može služiti na ponos i čast Republici Hrvatskoj, te predstavlja važnu sastojnicu u punom ostvarenju lijepe naše kao demokratske, slobodarske, humane i civilizirane države.